，利用方力宏的力量为自己保驾护航，又借助周厚泽的能量从债务麻烦中脱身，还通过王大福的帮助敲打韩之通，为自己争取转业名额。仅仅用了一年的时间，罗英子就成为了一名职业律师，可以独立接案子，从此大步向前。无论是心智还是能力，如此快的成长速度，都说明罗英子是个绝顶聪明的人。然而，这样的罗英子却也有改不了的弱点，那就是识人的眼光还是不行。当初选择了刘明作为自己丈夫，还介绍了闺蜜温丽，差点让自己万劫不复。后来又把张世兰当成妹妹，把自己陷入吃力还不讨好的地步。毫无疑问，张世兰是罗英子最艰难的时候。第一个伸出援手的，没有罗英子将房本偷出来，拿回这一笔重要的财产，罗英子根本无法打破债务螺旋，从麻烦中跳脱出来。虽然张世兰做的是一件小事，但对于罗英子却无异于雪中送炭，这也是他一直心怀感恩的原因。在罗英子的眼中，张世兰虽然有些毛病，但绝对是个好人，因为他在自己最困难的时候伸出了援手。但是他忽略了一个事实，那就是无论怎么美化，有一大堆的道理，张世兰提供的帮助本质都是偷窃。趁雇主不在家的时候，拿走了雇主家里的东西，毫无职业素质可言，更不用说做人做事的底线。张世兰其实根本没有正确的是非观，他的处事原则只有一条，那就是谁厉害就跟着谁。原先在他的眼中，罗英子不但是个律师。父母还是教授，刘明父母的房子是他的，自己还住着一千万的大平层。跟着臭脾气的刘明父母，怎么都不如跟着罗英子强。偷房本是他的投名状。周厚泽出现之后，张世兰发现罗英子搞不定的事情，他轻轻松松就可以摆平，他是更厉害的那个人，所以又毫不犹豫地投奔了周厚泽。哪怕他是个社会大哥，他的情况很复杂。跟着周厚泽。张世兰确实过上了更好的生活，出入有豪车接送，穿戴用也都变成了奢侈品，所以他有了更进一步的想法，那就是给周厚泽生孩子，然后逼着他离婚和自己结婚。张世兰有一种错觉，那就是自己成了罗英子的妹妹，自己就成了律师，自己和社会大哥站在了一起，自己就成了社会大姐大。然而事实上是，她还是那个小保姆。无论是在罗英子眼中，还是在周厚泽眼中，张世兰从来没有想过一个问题，那就是周厚泽这样的社会大哥，为什么会和自己在一起，还对自己那么好？其实周厚泽从来都不在乎张世兰，他在乎的是张世兰是罗英子的小保姆，是罗英子的妹妹这个身份。他给张世兰的所有东西，只有一个目的，就是展示给罗英子看。周厚泽真的很喜欢罗英子，因为罗英子投他的脾气，却又和混社会的女人不一样。不但自己有文化，家里也有文化，还都是和法律相关。这样的女人带回老家倍有面子，可以洗白别人对自己的社会印象，也抬高社会地位，将来摇身一变也不是不可能。为了减免罗英子的债务，他不但自己承担了一部分，还不惜和道上的兄弟翻脸。但他做了那么多，却没有和罗英子提一句，让罗英子以为一切没有那么困难，就是张个嘴卖个面子的事情。因为大哥要面子，尤其是面对喜欢的女人。但周厚泽是社会大哥，和女人相处的方式自然也超社会。第一次强势表白被拒绝之后，表面上装作什么都没有发生过，其实内心是既懊恼又生气，懊恼自己太着急了，又生气罗英子不识抬举。但越是这样，大哥越来劲。张世兰请周厚泽吃饭，周厚泽愿意去，是因为在家里吃饭，他想看看罗英子的生活，发现罗英子过得没有那么好，自然觉得自己还有机会，想要展示下大哥的实力。正好张世兰主动投怀送抱，周厚泽自然是不客气，把好东西都挂张世兰身上，想着刺激一下罗英子，让他知道自己拒绝了什么。毕竟嘴上说的。永远不及亲眼看到的。从头到尾，张世兰不过都是周厚泽纯爱游戏的一环。一旦他发现罗英子根本不上套，觉得索然无味，自然会甩掉张世兰。对于周大哥来说，小保姆有很多，
，罗英子就一个。他真正想要的东西，张世兰一点都没有。